Привіт! Це я Жемчук Влог. Сьогодні поспілкуємось про те, що не далося Львову, як молодіжні столиці України 2018-го. Чи буде дивувати Кам'янець-Подільський 2019 року, як, як, як молодіжна столиця, про всеукраїнську модель ООН у Львові та багато-багато цікавих організацій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте! У 2018 році вперше провели конкурс «Молодіжна столиця», переміг тоді Львів, і восени вони провели найбільший молодіжний форум України. Також для вас в Інстаграмі публікують цікаві міжнародні проекти та можливості. Я думаю, що здобуток – це в першу чергу такий певний ковток свіжого повітря. Через різні програми, які відкрилися, ми анонсували, і зараз працюємо на відкриттям нового молодіжного центру, ми анонсували програму підтримки науковців і запустили її цього тижня, там є дуже великий акцент на молодих науковців, а ми запустили проект такого Open Lab на 1000 квадратних метрів. Ну, під час підготовки самого форуму, а, мабуть, вже самої реалізації і потім кінцевого результату, то а, ми хоч передбачали, що це буде на півтори тисячі учасників а, захід. Це нам вдалося досягнути, проте ми розуміємо, що локація могла вмістити більше. І тому, мабуть, це більшої кількості людей хотілося. А якщо говорити також маленьких факапів, то їх було дуже багато. Але це, це було непомітно, я впевнений. Студентська рада Львова в тому, що все-таки Львів це завжди був студентським містом, і Студентська рада Львова це є такий колегіальний орган, який об'єднує понад 20 університетів з усього нашого міста. Безпосередньо ми працювали з бізнесом, відповідали за фандрайзинг, за ті компанії, які десь були готові нам давати кошти на наш форум молодіжної столиці. Справді, проєктів у нас дуже багато, але один з останніх, які ми ініціювали на першій молодіжній сесії міської ради, це був такий проєкт створення національної платформи мобільності, де кожен студент матиме можливість впродовж 19-20 року подорожувати Україною, ділитися своїм досвідом, черпати досвід інших міст нашої України і втілювати його у Львові. Другої спроби саме Кам'янцю-Подільському вдалося перемогти на конкурсі «Молодіжна столиця України». Чим ж буде дивувати нас нова столиця? З ноу-хау в те, що започаткував вже Кам'янець-Подільський, це перш за все гімн «Молодіжної столиці України». Він дуже класний, ми його в Кабінеті міністрів презентували, всім сподобалось. Не повірити, навіть сам я, не співаючи абсолютно, був вже на таких емоціях, що з міністром молоді і спорту вже підспівували цей гін. Далі презентували паспорт громадянина молодіжної столиці України. Всі учасники будуть мати цей паспорт, я, до речі, вам його теж презентую. Приїжджають до нас на ці заходи і отримують відмітку. Той приз для переможця – це політ на повітряній кулі в небі над Кам'янцем Подільським. Силями молоді створили молодіжний центр «Лавка» на 40 метрів квадратних. Молодіжний центр дуже популярний, тому що приблизно ну, 3-4 дні в тиждень він обов'язково має бути зайнятий. Більше часу, звісно, займається молодіжна рада цим молодіжним центром, тому що ми два рази в тиждень проводимо патріотичні лекторії, проводимо і творчий гурток. розповідати про цікаві молодіжні проекти та ініціативи як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні ми у Львові на всеукраїнській моделі ООН, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та дивіться далі, як це все було. Моделювання фактично розпочалися ще давно в Сполучених Штатах. До того, як відбувся такий бум на заснуванні міжнародних організацій, вони симулювали засідання Сенату. 
Згодом це були моделювання лігінації, згодом ООН, а тепер це дуже поширена практика для підготовки як школярів, як студентів. Це вміння працювати в команді, вміння дебатувати, вміння знаходити консенсус. І зазвичай за, як результат може бути ухвалена, а може і ні, ухвалена резолюція як підсумок, як певний консенсус, який було досягнуто між державами. Цього року на п'ятій ювілейній всеукраїнській моделі ООН ми залучили до реаційного комітету представників різних організацій, різних молодіжних об'єднань, різних ініціативних груп, які створюють симуляційні ігри, використовують засоби неформального освіти по Україні, для того, щоб їх об'єднати не тільки об'єднати учасників, не тільки об'єднати мови, а об'єднати організації. Кожен делегат отримує країну, яку він має представляти. Потім ситуацію країни загалом, історію, економічну, політичну ситуацію, він накладає вже на тему обговорення в комітеті, як сьогодні це у нас є доступ до охорони здоров'я в конкретних зонах. І він починає мислити так, наче він громадянин тої держави. Які проблеми є в тої країни? Що треба вирішити? Які є нагальні питання? Відокремий підрозділ Free Plus сьогодні проводить захід Free Talks, на якому виступають круті ініціативні спікери і продають свій досвід. Free є однією з найбільших організацій в Україні молодіжної, яка складається з більше ніж 40 осередків. Так само є осередок за кордоном в Польщі. У Free проводилася і проводиться акція ДНК, вуличний університет. ДНК – це акція по збору крові. Цікаво, а що вам найбільше сподобалося з випуску? Чекаю ваших коментарів та побажань. Не забудьте підписатися на канал та лайкнути відео.